हेलो गाइस गुड इवनिंग स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल पे मैं धर्मेंद्र कुमार दोस्तों आज का ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो कि वेब डेवलपमेंट या वेब प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं चाहे वो जॉब करके पैसे कमाना चाहते हो या फिर फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाना चाहते हो बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं उनके मन में कि कितना सैलरी मिलता है जॉब पे वेब प्रोग्रामिंग में क्या इसमें स्कोप है आगे फ्यूचर में है फ्रीलांसिंग uh, करेंगे तो क्या स्कोप है क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आज के डेट में कौन सा ऐसा कोर्स है कौन सा पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग है जिसे हम सीखें जिसका डिमांड है और फ्यूचर में भी वो अच्छा रहे बहुत सारी चीज़ें होती हैं आज इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्योंकि आज हमारे पास हैं अजय सुनेजा जी अजय सुनेजा फ्रॉम एक यूट्यूब चैनल भी है इनका जिनका नाम है टेक्निकल सुनेजा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस वेब प्रोग्रामिंग जो कि कोर वेब प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो उनके चैनल को फॉलो कर सकते हैं इन्हीं से हम आज बात करेंगे इनसे सवाल करेंगे ये सब चीज़ें क्योंकि इनके पास लगभग दस साल का एक्सपीरियंस है कोर वेब प्रोग्रामिंग में और आज बहुत बहुत स्वागत है अजय जी हमारे चैनल पे और हम आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स को आप बहुत बेहतरीन और उम्दा जानकारी देंगे सबसे पहले आपसे हम एक ब्रीफ में छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन अपने आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में बताइए प्लीज वेल well, uh, सबसे पहले शुरू करने से पहले मेरी एक लाइन होती है मैं वही उसी से ही शुरू करूंगा सो so, कैसे आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और धर्मेंद्र जी आप भी उतने अच्छे होंगे और आपके जो यूट्यूब फैमिली है वो भी काफी अच्छे होंगे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ आज यहाँ पे आके आपसे बात करके और जिस पर्पस के लिए आया हूँ वो काफी इंटरेस्टिंग है और जिसके लिए मैं आपसे आज बात करूंगा मेरा नाम है अजय सुनेजा और मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है टेक्निकल सुनेजा जहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग आई जितनी भी लैंग्वेजेस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उनके बारे में हम बात करते हैं और कैसे एम में काम होता है एवरी मैं डिस्कस करता हूँ वहाँ पे चाहे वो कोडिंग हो काफी इंटरेस्टिंग स्टफ है हमारे चैनल पे वैसे प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं एक एमएनसी कंपनी में काम करता हूं और मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए किया है और उसके बाद एमसी किया उसके बाद फिर प्लेसमेंट हुई और अभी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं ठीक है और यूट्यूब की अगर बात करें तो मेरा जो यूट्यूब की जर्नी है काफी इंटरेस्टिंग है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी है आप लोग देख सकते हो बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि मैंने जो स्टार्ट किया खुद की लर्निंग से किया यूट्यूब हो गया वेबसाइट हो गई वहां पे जाना वहां पे पढ़ना और फिर मुझे लगा कि मैं इसको बहुत ही आसान भाषा में लोगों को बता सकता हूँ अगर आप देखेंगे मेरे चैनल पे वीडियोस काफी कोडिंग की वीडियो है वेब डिजाइनिंग की है ऐसे इंटरेक्टिव वीडियोस हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे समझाऊं कि लोग उसको अच्छे से कैच कर पाए समझ पाए तो अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग स्टफ है और नॉट ओनली लैंग्वेजेस आपको आज के टाइम पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें आप कैसे अपनी कमांड लिख कर सकते हो और जो ट्वेल्थ के बाद एक प्रॉब्लम होती है बच्चे के साथ उसको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है लैक ऑफ गाइडेंस होती है मैं कोशिश करता हूं कि वो सब बातें बताऊं ताकि वो एक सही डायरेक्शन में जा सके तो ये कुछ है चैनल के दौरान जो मैंने चीजें सीखी लोगों से सीखी अभी भी सीखता रहता हूँ वही सारा एक्सपीरियंस अपने चैनल पे शेयर करता हूँ ओके थैंक यू अजय जी तो दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये है कि आज के डेट में दो चल रहा है दो आएगा फ्यूचर को देखते हुए किस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड रखा जाए या वो सीखा जाए वो वैसा कोर्स किया जाए कि आगे चल के उसका अच्छा स्कोप रहे हमारा फ्यूचर एज ए जॉब के हिसाब से लिहाज से सैलरी के हिसाब से वो कौन कौन से कोर्सेज होंगे सर बहुत ही अच्छा सवाल है आपका जो आपने पूछा है ऐसे बहुत लोग होंगे उनके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि यार आज के टाइम पे मैं पुरानी टेक्नोलॉजी पे जाऊं या नई टेक्नोलॉजी पे जाऊं ऐसे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे देखिए मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लोग एग्जाम्पल से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे देखिए आईटी टी कैसी लाइन है यहाँ पे अपने आप को आपको अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आपको पता हो एटलीस्ट कि उन टेक्नोलॉजीज में क्या है उसको पढ़ के क्या अचीव कर सकता हूँ मैं क्या बना सकता हूँ अगर आप अपने आप को अप टू डेट रखोगे तो आप कभी भी मार्केट से आउटडेटेड नहीं होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर, अगर कोई इंसान जावा में काम कर रहा है और ठीक है उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है बट जो भी नए नए इन्हेंसमेंट आ रहे हैं उसको पता हो एटलीस्ट कि इनमें क्या चीजें हैं उनसे क्या फायदे हैं मैं कोड को कितना कम कर सकता हूँ कोड की क्वालिटी को मैं कितना अप कर सकता हूँ तो आज के टाइम पे अगर बात करें पाइथन है और जावा तो है ही जावा को मार्केट से भी नहीं निकाला जा सकता आज भी डोमिनेट करते हैं मार्केट में एंड्रॉय डेवलपमेंट और आपका वेब डेवलपमेंट विंडो एप्लीकेशन तो ये इन सब चीजों का सोल्यूशन है इवन जेएमएस हो ग
जावा स्क्रिप्ट जो बहुत ट्रेंडिंग पे है मीन सेक हो गया मोंगो डीबी एंगुलर नोड एक्सप्रेस ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कम्प्लीटली जावा स्क्रिप्ट बेस्ड है जैसे बुक माई शो अगर आप लोगों ने सुना होगा किसपे किस पे डेवलप्ड है मीन स्टेक पे प्योर आपका जावा स्क्रिप्ट है तो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज है कंपनीज देख रही है ऐसे एम्प्लॉयज को जो इन टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं जिनको आइडिया है और ताकि वो अगर आपको सिंपल सी बात अगर कोई कंपनी आपको लाख रुपए दे रही है तो आपसे काम भी तो लेगी ढाई लाख का तो ये आज के टाइम पे है पाइथन है जावा है पीएचपी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे है ऐसा नहीं कि नहीं है अगर जावा स्क्रिप्ट आ गया देखिए जो चीजें चल रही है आप सिंपल सी बात अगर मेरी एक वेबसाइट है सपोज और बहुत ज्यादा पॉपुलर है किसी लैंग्वेज को ऑलरेडी डेवलप्ड है बिजनेस तो चल रहा है ना उससे अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट में वो ठीक है बट आप इतनी आसानी से अपनी टेक्नोलॉजी को माइग्रेट नहीं कर सकते नई टेक्नोलॉजी में तो ऐसे आज भी बहुत कंपनीज हैं जो किसी प्रोडक्ट पे काम कर रही है और जावा पे पीएचपी पे उनपे वो चीजें चल रही है तो ऐसा नहीं की अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो जिस टेक्नोलॉजी पे कंपनीज काम कर रही है या जिस प्रोडक्ट पे वो काम कर रही है तो वो आज मार्केट से खत्म हो जाएगा नहीं सारी बात आपके स्किल की है अगर आप किसी टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं तो पैसा वहां भी मिलेगा और नई टेक्नोलॉजी भी मिलेगा प्लस पॉइंट ये कि आज एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है तो सिंपल सी बात है अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे थोड़ा सा आपको ऊपर तो मिलेगा ही मिलेगा यार कि आप नई टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं तो ये थोड़ा सा फायदा वहां हो जाता है पैसों के मामले में बाकी स्कोप हर चीज में है तो अगर मैं बात करूं जो नए लोग हैं सोच रहे हैं ऐसा तो यहां मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपने स्किल्स पे काम करो और ये कंफ्यूजन मत माइंड में डालो कि भाई मैं ये चीज करूं या वो चीज करूं जो भी करो बेस्ट करो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपने एक लैंग्वेज सीखा अब लैंग्वेज सीखना सफिशिएंट नहीं है उसके अंदर और बहुत चीजें होती हैं फ्रेमवर्क है अगर आप जितना आप उस लैंग्वेज में एड ऑन करते रहोगे आप अपने पैकेज में भी पैसे बढ़ाते जाओगे ये चीज है जो अगर आप इस पर काम करोगे और अब ये चीजें कैसे आएंगी देखिए आज के टाइम पे यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है वेबसाइट्स हैं गूगल पे जाइए सर्च कीजिए आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आप उन्हें पढ़िए देखिए कैसे क्या चीजें हैं इसको पढ़ने से क्या मुझे मिलेगा अगर आप वो सब चीजें देख लेते हैं समझ लेते हैं उस प्लानिंग के हिसाब से आगे इंटरव्यू देने जाते हैं डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा कोर्सेज ठीक है एक जरिया है आप उन्हें पढ़ेंगे करेंगे किसी सर्टिफिकेशन आप किसी इंस्टीट्यूट से कर लेंगे वो सब चीजें एक इंटरव्यू के अंदर आपको एंट्री करवा देंगी जो भी आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे उसके बाद जो काम शुरू होगा वो आपका होगा आपने कैसे इंटरव्यू देना है कैसे आप आंसर कर रहे हो कैसे आप जो वो पूछ रहे हो उसको आप आंसर कर रहे हो तो ये चीजें वहां बहुत ज्यादा मैटर करती हैं जितने पेपर्स हैं डिग्री है ये सब एक तरफ हो जाते हैं ठीक है ये जरूरी भी है इससे आप बहुत कुछ सीखते हो कैसे किसी से बात करनी है वो आप सीखते हो बट जो असली कहानी शुरू होती है वो उस रूम के अंदर शुरू होती है जब आप इंटरव्यू देना शुरू करते हो तो ये जितनी भी चीजें हैं सर्टिफिकेशन हो गया वो ठीक है बट द थिंग इज आप अपने आप को कैसे देख रहे हो वो ज्यादा जरूरी है राइट एब्सोल्यूटली राइट सर फाइन अब ये जो आपने कोर्सेज बताए क्या इन कोर्सेज को एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि बारहवीं क्लास पास किया है प्लस ट्वेल्थ ट्वेल्थ किया है तो क्या उसको सीखने के लिए कौन कौन सी चीजें बेसिक चीजें जो हैं वो सीखनी पड़ेगी जैसे सी कहा जाता है कि सी आपको आना चाहिए एच आना चाहिए तभी आप सब कुछ सीख सकते हैं तो क्या प्री रिक्वेस्ट है उसके लिए ये बता दीजिए जी देखिए ट्वेल्थ में होता क्या है जब आप ट्वेल्थ पास करते हैं तो उस टाइम पे इतनी मेच्योरिटी नहीं होती लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन लैक ऑफ गाइडेंस और उस टाइम पे कुछ डिसीजन गलत भी हो जाते हैं फैमिली भी कंफ्यूज रहती है कि मुझे अपने बच्चे से क्या करवाना चाहिए बच्चा भी कंफ्यूज रहता है तो मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से ये चीज कैसे इसे आप हैंडल कर सकते हो देखिए कहा जाता है कि सी लैंग्वेज अगर आप कर लेते हो बेसिक आपका इंप्रूव हो जाता है अपने बेसिक्स अच्छे कर सकते हो फिर आगे आप किसी और लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हो आज के टाइम पे ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है कि अगर आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है तो आपको सी लैंग्वेज आए तभी बात बनेगी ऐसा नहीं है बट ये बात भी सही है कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हो और अगर आप एक प्रॉपर पैटर्न के साथ पढ़ाई कर रहे हो तो वो एक सिलेबस का पार्ट है आपके कॉलेज में सब्जेक्ट होगा वो आप पढ़ोगे बट ये जरूरी नहीं है कि अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो वेब डेवलपमेंट से वेबसाइट डेवलपमेंट से तो आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं है बट सी लैंग्वेज से क्या होता है आपके लॉजिक इंप्रूव होते हैं इफ एल्स हो गया वाइल्ड लूप हो गया स्विच केस हो गया आप उनपे बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाते हो आपका माइंड अब होता है आप सोच सकते हो आप सोच
ऐसी कौन सी बेसिक चीजें हैं जिन्हें पता हो तो आप अर्निंग शुरू कर सकते हो ठीक है देखिए अगर आपको नॉर्मल बहुत ज्यादा आता है लोग चाहते हैं खाली इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट कि खाली हमें इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट चाहिए चार या पांच पेज की उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए एस है सी है जावा है एस जो भी आपका फ्रंट एंड के लिए बात बात कर रहा हूं मैं अभी आप अपना पेज डिजाइन करोगे उस पे जो आप स्टाइलिंग दोगे उसके लिए आप सी यूज करोगे आपको कुछ एक्शन परफॉर्म करने हैं पॉपअप आए इस तरीके से अगर आपको कुछ करना है तो आप जावा स्क्रिप्ट यूज करोगे साथ ही साथ आप ये कहते हो अपने क्लाइंट को कि मैं आपको वेबसाइट रिस्पॉन्सिव दूंगा अब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है गाइज देखिए जैसे कि ये मोबाइल है ठीक है हमने एक वेबसाइट ओपन की यहाँ पे मोबाइल में मोबाइल के तरीके से ओपन हुई उसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट टैबलेट ने खोला टैबलेट के तरीके से ओपन हुई डेस्कटॉप पे ओपन किया डेस्कटॉप में डेस्कटॉप के तरीके से ओपन हुई यहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी आती है बूट स्ट्रैप तो बूट स्ट्रैप की हेल्प से आप क्या कर सकते हो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो और कहना गलत नहीं होगा सीएसएस जैसे मैंने कहा तो बूट स्ट्रैप क्या है सीएसएस का फ्रेमवर्क है जिसमें बनी बनाई क्लासेज होती है उनका यूज करके आप वेबसाइट को बहुत ही अट्रेक्टिव बना सकते हो तो ये जो मैंने बातें करी ये है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की और अगर आप वेब डिजाइनिंग का कोर्स करते हो मार्केट से तो ये सब चीजें आपको वहां देखने को मिलेगी इंक्लूडिंग फोटोशॉप भी तो इतना करने के बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके अच्छे खासे हैंड्स ऑन है आपने पांच से छह वेबसाइट डिजाइन कर ली है शुरू करो आप तो जो ट्वेल्थ के बाद है जिन्होंने आगे अभी ग्रेजुएशन करना शुरू नहीं किया है ये मैंने उनको आंसर किया है कि आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो बहुत अच्छा स्कोप है और अब आपको लगता है कि यार मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जाना है मुझे मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है ठीक है मोबाइल एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और फिर उसको इंस्टॉल करते हो अगर आपको उसमें जाना है तो आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो है आप वहां जाइए एप्लीकेशन डेवलप कीजिए जिसे हम बोलते हैं नेटिव एप नेटिव एप कौन सी एप्स होती है गाइस जो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए होती है खाली मोबाइल पे ही चलेंगी डेस्कटॉप पे नहीं चलेगी तो ये से उन एप्स को क्या बोला जाता है नेटिव एप बोला जाता है बहुत लाइन है आपके पास आप डिपेंड क्या करता है कि आप कैसे प्रोसीड करते हो आगे तो ये है उन लोगों के लिए जो ट्वेल्थ के बाद या बिगनर हैं इस तरीके से अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हो कि मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है मुझे ऐप डेवलपमेंट में जाना है इन दोनों चीजों में से कहा मुझे जाना है तो ये आपके पास स्कोप है वैसे तो इसके अलावा बहुत और भी लाइन है बट वेबसाइट डेवलपमेंट की बात करूं जहां पर आपको फ्रीलैंसिंग वेबसाइट जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा काम मिलता है लोग जॉब छोड़ के वहीं पर ही लगे हुए अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो ये कुछ है अगर आप सोच पा रहे होंगे मेरी बात समझ पा रहे होंगे तो बिगनर के लिए जो ट्वेल्थ अभी पास जिन्होंने किया है वो इस तरीके से अपने आप को डायरेक्शन दे सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट सवाल बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या अगर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट में वेब प्रोग्रामिंग में कोर तो हमें इंजीनियरिंग करना चाहिए कंप्यूटर साइंस या फिर एम सी वगैरह होता है वो कोर्सेज करना चाहिए या फिर डायरेक्टली कोई कोर्स करके पर्टिकुलर जिसका डिमांड है हम सिंपल ग्रेजुएशन कर लिए और उस पर्टिकुलर कोर्स को कर लिया और फिर क्या एंटर कर सकते हैं जी देखिए यहाँ पे एक चीज बहुत समझनी जरूरी है वो ये है कि अगर आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन है आपने बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से उसका फायदा आपको मिलेगा या आपने बीसीए कर रखा है रेगुलर या आपने उसके बाद एमसीए कर रखा है तो उसका फायदा आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा क्योंकि अगर आप किसी लार्ज कंपनी को टारगेट कर रहे हो वहां पर ये चीजें बहुत दिखी जाती है अगर आपके पास स्किल ठीक ठाक है तो वो आपको सिखा देंगे काम कैसे होता है इंडस्ट्री के अंदर बट वहां पे डिग्री वगैरह बहुत ज्यादा मायने रखती है बट अगर आपके पास डिग्री नहीं है आपने आईटी में कुछ कर ही नहीं रखा बट आपने कुछ कोर्सेज कर लिया मार्केट से जो आईटी वाले हैं जैसे आपने कोई लैंग्वेज सीख ली तो आप किसी मीडियम कंपनी में काम करके शुरुआत कर सकते हो क्योंकि वहां पे इतना डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देखे जाते कई जगह देखे जाते हैं ऐसा नहीं कि आप एकदम ब्लैंक आ गए आप पढ़े लिखे ही नहीं हो ऐसा भी नहीं है अब आपने कोई लैंग्वेज सीखे तो आप पढ़े लिखे तो हो गए ना ऐसा तो है नहीं आप ब्लैंक हो आपको कुछ पता ही नहीं है या आपके पास ट्वेल्थ की डिग्री नहीं है ऐसा नहीं है उसका भी ऑप्शन है अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप अपने स्किल्स अप करो और आप खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है बिल्कुल भी कुछ नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हो बट मैं आपको पहले बताता हूं अगर आपके पास चीजें हैं आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं सब कुछ है तो आप लार्ज एमएनसी को टारगेट कर सकते हो क्योंकि यार डिफरेंस बहुत ज्यादा होती है एक मीडियम लेवल में और एक लार्ज कंपनीज में काम करने का इतना जमीन आसमान का फर्क होता है थॉट्स क्लाइंट से कॉम्युनिकेशन बहुत चीजें आपकी इंप्रूव होती है बहुत कुछ सीखते हो आप वहां पे ठीक है वो पॉलिसीज पे काम करते हैं हर साल इतना इंक्रीमेंट होगा उनकी सब चीजें पॉलिसी बेस्ड है और यही मैं बात करूं अगर नॉर्मल
तो हमेशा आप देखिएगा जो ज्यादा पैकेजेस मिलते हैं गूगल क्या है प्रोडक्ट बेस्ड है फ्लिपकार्ट क्या है प्रोडक्ट बेस्ड है एमेजन क्या है प्रोडक्ट बेस्ड है और पेटीएम क्या है प्रोडक्ट बेस्ड है सर्विस बेस्ड कौन सी होगी जैसे एनआईटी हो गई नगैरो हो गई तो ये सब क्या कर रहे हैं किसी के प्रोडक्ट को लेके उस पर सर्विसेज दे रहे हैं उनके प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं और उसके उसके बाद फिर वो सर्विसेज दे रहे हैं तो इस दो तरह की कंपनीज होती हैं, वहीं पे पैकेजेस में डिफरेंस आता है तो आप इन कंपनीज दोनों को टारगेट कर सकते हो अगर आपके पास अच्छी डिग्री है अच्छी जगह से आपने किया है बहुत ज्यादा मैटर करता है अगर आपके पास डिग्री नहीं है आपके पास चीजें नहीं है जो चाहिए आपने नॉर्मल कोर्स कर लिया है थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि यही है तो वहां पे आपको कैसे आप पहले एक्सपीरियंस लो काम करो फिर स्विच करो फिर अपने आप को तो ऐसे ऐसे करते करते आप वहां तक पहुंच सकते हो तो जिन लोगों के पास आईटी में डिग्री नहीं है तो आप या फिर बिजनेस भी शुरू कर सकते हो अपना बहुत ज्यादा स्कोप है आप एक जॉब करने वाले से ज्यादा पैसे कमा सकते हो तो ये चीजें हैं कि अगर आपके पास डिग्री है अगर आप साइंस के हो तो आपके पास बीटेक विद कंप्यूटर साइंस होना चाहिए और अगर आप कॉमर्स के हो तो आप बीसी एम से कर सकते हो बीसी के बाद भी आप जॉब कर सकते हो आप मास्टर भी कर सकते हो तो ये सब चीजें हैं बट स्किल्स साथ साथ चाहिए यहाँ पे आपने एम से कर लिया आपके पास स्किल्स नहीं है ठीक है आपने जो समाओ आपने कैसे ना कैसे चीजें कर ली बट आगे आप किसी लैंग्वेज में अगर आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है तो वहां पर आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए जावा हो गया या जिस भी प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अगर आप टेस्टिंग में जाना चाहते हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है ऑटोमेशन सिलेनियम है टूल है अगर आपको वो अच्छे से आता है तो यहाँ पे बहुत सारी लाइनें हैं बट द थिंग इज कि अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी तो आप लार्ज कंपनीज को टारगेट नहीं कर पाओगे वो कैसे आप टारगेट करोगे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और आप एक्सप्लोर करोगे आप इंटरव्यूज देते जाओगे देते जाओगे देते जाओगे तो फिर आपकी सारी बात आ जाएगी स्किल पे जितने आप स्किलफुल हो आपको वो मौका मिल जाएगा वरना अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप अपना बिजनेस कर सकते हो क्योंकि अगर आप मीडियम लेवल कंपनीज में जाओगे यही डिफरेंसेस आते हैं पैकेज के अंदर कोई कहता है मुझे इतने कम पैसे मिल रहे हैं यही रीजन होता है कंपनीज टू कंपनीज बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल अगला सवाल ये है हमारा कि इन पर्टिकुलर कोर्सेज को करने के लिए क्या आप सलाह देंगे आपकी तरफ से बहुत से लोग जो आज आप जानते हैं मुंबई दिल्ली बड़े बड़े जितने भी मेट्रो सिटीज है वहां पर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आजकल खुल गए हैं जो कि दावा करते हैं कि आप इन कोर्सेज को कीजिए हम आपके यहाँ से अपने यहाँ से प्लेसमेंट करा देंगे और क्या कहते हैं कि मतलब गारंटी देते हैं कि हमारे यहाँ से कर लीजिए आपको बहुत अच्छे जॉब मिल जाएंगे बहुत अच्छे सिखा देंगे तो क्या इनकी जमीनी हकीकत होती है क्या सच्चाई होती है सच में वो कैसे अगर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए इन कोचिंग इंस्टीट्यूशन में अगर कोई कोर्स आप सीखना चाहते हैं तो जी बहुत ही अच्छा सवाल है आपका बहुत लोग फंस जाते हैं इस चीज में कहीं के पैसे वेस्ट हो जाते हैं आठ हजार दस हजार अलग अलग कोर्सेज रेट होते हैं वो अप्लाई कर लेते हैं अपने आप को एनरोल कर लेते हैं बाद में इतना अच्छा नहीं सेटल हो पाता छोड़ देते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे इश्यूज आते हैं मैं आपको अपना एग्जाम्पल भी दूंगा मैंने पीएचपी में सर्टिफिकेशन किया था मैंने कौन सा प्रोजेक्ट किया एवरीथिंग आपको बताता हूँ ब्रीफ में देखिए सबसे पहले आज के टाइम में ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप यहाँ कोर्स कीजिए हम आपको सारी फैसिलिटी देंगे ये हमारा सिलेबस है इसके हिसाब से हम चलेंगे एट लास्ट जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा ये कंपनीज आएंगी विजिट करेंगी और आप वहां इंटरव्यू दोगे अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कैसा इंटरव्यू देते हो ऐसा है ये एक्चुअली में होता है कुछ इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि आपसे पैसे चार्ज कर ले जाते हैं ऊपर ऊपर से करवा दिया खत्म हो गया जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको रियलिटी पता चलती है कि मुझे कुछ पता ही नहीं है तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है अब यहाँ कैसे अपने आप को देखा जाए कि मैं कैसे उन चीजों से बचू देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने एक एक्स कोर्स करना है ठीक है एक फॉर एग्जाम्पल आप पीएचपी में जा रहे हैं या जावा में जा रहे हैं पहले आप पढ़िए कौन सी चीजें हैं इंटरव्यू के टाइम पे गूगल पे सर्च कीजिए कि पूछी जाती हैं कलेक्शन हो गया जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया ठीक है ये सब चीजें मल्टी थ्रेडिंग हो गया इनके बारे में कौन से कॉन्सेप्ट है तो वहां जब आप जाएंगे हमेशा पढ़ के जाए पहले ताकि आप वहां क्वेश्चन पूछ पाए ठीक है वहीं पर ही चीजें वहां आपको जहां कमी दिखेगी आप वहां छोड़ देंगे और वरना आप जा रहे हैं और क्योंकि होता क्या ऐसा है फैक्ट है आप एग्री करेंगे मेरे से जब हम कहीं भी जाते हैं ना हमारा एनर्जी लेवल ये होता है जैसे जैसे दिन हम वहां स्पेंड करते हैं तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है तो ये चीज होती है स्टूडेंट के साथ जब आप ट्वेल्थ के बाद किसी भी कोर्स को ज्वाइन करते हो या कॉलेज में जाते हो हा यार मेरा फर्स्ट डे आज मैं कु
पैशन बहुत जरूरी है कैसे आएगा पैशन जब आप उन चीजों पे अपना समय बिताओगे काम करोगे कुछ खुद डेवलप करोगे तो आज के टाइम पे कुछ जो इंस्टीट्यूट है अच्छे हैं बट द थिंग इज आप पहले अपने आप को देखो पढ़ के जाओ उसके बारे में वहां डिस्कस करो वहां से जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो वो सब करो उसके बाद फिर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप एक्सप्लेन कर पाओ क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ये नहीं है सब कुछ एक घंटे में पूछ लेगा ऐसा कभी नहीं होता कि ये नहीं है कि एक लैंग्वेज आपसे एक घंटे में पूरी पूछ लेगा नहीं आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है कैसे आप आंसर कर रहे हो जो आपके सीवी में मैंशन हो कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है तो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं अब कैसे खराब इंस्टीट्यूट से बचा जाए ये सोल्यूशन है आप खुद पहले लेके जाओ फिर वहां डिस्कस करो अच्छा ऐसा तो है नहीं मैंने तो ये देखा है इस तरीके से वाह अगला सवाल ये रहेगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी स्ट्रक्चर और इंक्रीमेंट क्या रहेगा फ्यूचर क्या रहेगा इसका और अगर हम फ्रीलांसिंग करना चाहें तो फ्रीलांसिंग बेहतर होगा उससे ज्यादा पैसे कमाए जा सकते या फिर जॉब बेहतर रहेगा क्या आप सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को जी ये बहुत ही लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा भाई पैसा कितना मिलेगा ये एक चीज में समझ सकता हूं तो देखिए जो आपका सैलरी के स्टेटस है वो डिपेंड करता है आपके स्किल पे आपके अनुभव पे आपके एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा मैटर करता है कितना आप काम कर चुके हो कहाँ से आपने पढ़ाई की है ये सब चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होती है उस टाइम पे आपने किसी आप कॉलेज से प्लेस हो गए आपका पैकेज उस हिसाब से लग जाता है आप ने इस तरीके से क्वालिफिकेशन नहीं की है तो वो चीजें वहां मैटर करती हैं पैकेज वहीं पे ही फ्लक्चुएट करता है बट अगर आप प्रॉपरली एक सही डायरेक्शन में हो प्रॉपरली काम कर रहे हो और फ्यूच टाइम पे कर रहे हो यानी कि एक कंपनी में आप काफी टाइम से वहां पे हो आपको अगर आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमेशा मैं ये कहता हूँ अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे पकड़ो ग्रैप करो फिर आगे कहीं और जाओ यही लाइफ है यार अगर आप जैसे चीजें सीखते रहोगे अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तो आपको काफी कुछ लाइफ सिखाएगी आपको लोग सिखाएंगे आपका जो माइंड है आपका थॉट प्रोसेस है काफी आप होगा तो सैलरी के लिए मैं ये कहूंगा कि मैं यहाँ पे फिक्स अमाउंट नहीं बता सकता कि आपने एमसी कर लिया तो इतनी आपकी सैलरी लग जाएगी ऐसा फिक्स नहीं है वो डिपेंड करते हैं आपके एक्सपीरियंस पे कितना आप स्किलफुल हो ठीक है आई बात जॉब और फ्रीलैंसिंग की देखिए आज के टाइम पे जॉब से ज्यादा पैसा है फ्रीलैंसिंग में या आप खुद अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो सॉरी मैं आपके क्वेश्चन में एक चीज और एड कर रहा हूँ बिजनेस आप खुद एक वेबसाइट बना लो अपनी लोगों से वहां काम लो लोग वहां पे आए फॉर्म फिल करें भाई रिक्वायरमेंट ये है और इस तरीके से भी आप अर्निंग कर सकते हो बट फ्रीलैंसिंग में बहुत ज्यादा पैसा है जॉब से बट अगर आपने जॉब चार पांच साल कर ली उसके बाद आप प्लान कर सकते हो क्योंकि आपको बहुत चीजें सिखा देती है जॉब आप वहां जा रहे हो क्लाइंट से कैसे बात करनी है कैसे मेलिंग स्किल कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करते हैं अगर आपके क्लाइंट बाहर के हैं तो तो ये चीजें आपको वहां सीखने को मिलती हैं वहां सीखते हो फिर आप अपना खुद का स्टार्ट कर सकते हो खुद का बिजनेस या फिर लैंसिंग पे आपके क्लाइंट्स हैं वहां पे जाके आप बहुत कुछ अच्छा खासा आप इकट्ठा कर सकते हो तो वहां भी स्किल्स चाहिए तो बोलने के साथ साथ लिखने के साथ साथ आप अगर आपके पास स्किल्स भी है चलिए ठीक है मैं एग्जाम्पल देता हूँ आप बोलने में अच्छे हैं लिखने में अच्छे हैं स्किल नहीं है आप डेवलपर्स हायर कर सकते हो आप फ्रीलैंसिंग बहुत सारी वेबसाइट से वहां से काम उठाओ डेवलपर से काम करवाओ और कम्युनिकेशन आप करो सब कुछ आप करो तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है आप जिसे करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो बट जॉब और फ्रीलैंसिंग फ्रीलैंसिंग ऊपर है जॉब सो थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आपके सभी सब्सक्राइबर से बात करके मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जितने भी आपने क्वेश्चन पूछे मैंने आंसर्स देने की अच्छे से कोशिश की होगी और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम में हम ऐसे सेशंस करते रहेंगे जो मेरे पास चीजें हैं मैं इस माध्यम से आपके जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं बात कर पाऊं और क्योंकि ये चीजें पता होना बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है एक बिगनर को सोचने में क्या है डायरेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है ये अगर वो चीज ठीक हो जाए तो हम काफी चीजें लोगों के लिए आसान हो सकती है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीजें मैंने ही फेस की थी तो वही चीजें मैं चाहता हूँ लोगों को फेस ना करनी पड़े उन्हें क्लैरिटी रहे अगर क्लैरिटी रहेगी तो अच्छा सोच पाएंगे चीजें पता होंगी तो तैयार रहेंगे कि मुझे कैसे इसके लिए देखना है अपने आप को क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में ऐसे हम और सेशन करेंगे आप सभी लोगों के लिए गाइज और थैंक यू सो मच धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके थैंक यू अजय जी अजय जी बहुत अच्छा लगा हमें बात करके आपसे और आपने इतनी इम्पॉर्टेंट और अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी इससे हम आशा करते हैं कि हमारे
और अजय सुनेजा जी का चैनल टेक्निकल सुनेजा जी का लिंक जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं वहां विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलें अगर आपको अच्छा लगे तो आप उन्हें सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज बाय